இன்று முஸ்லிம் நாடுகளில் என்ன நடக்கிறது உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம் நாடுகளில் என்ன நடக்கிறது சிலர் தங்களை முஸ்லிம்கள் என்று அலை அடையாளம் காட்டிக்கொண்டு தாங்கள் தான் உண்மையான இஸ்லாமை பின்பற்றுகிறோம் என்ற அடையாளத்தை சூட்டிக்கொண்டு எங்களிடத்தில் தான் உண்மையான ஹலீஃபா இருக்கிறார் அவருக்கு பை அத்து கொடுத்தால் இந்த பூமியில் வாழலாம் பை அத்து கொடுக்கவில்லை என்றால் இந்த பூமியில் வாழ முடியாது என்று கூறிக்கொண்டு தங்களை சார்ந்திருக்கக்கூடிய தங்களுக்கு பை அத்து செய்யாத எல்லோர்களையும் அவர்கள் முஸ்லிம்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் இஸ்லாமை விட்டு வெளியேறியவர்களாக இருந்தாலும் சரி அவர்களை கதர கதர கொலை செய்யக்கூடிய மக்களாக மாறி வருகிறார்கள் இஸ்லாமிய போர்வையில் ஒட்டுமொத்த அறிஞர்களுடைய கருத்தும் இவர்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்துடைய அடிப்படையில் செயல்படுபவர்கள் அல்ல முஸ்லிம் வாலிபர்களுடைய மூளை சலவே செய்யப்படுகிறது ஹிலாபத் என்ற போர்வையில் ஜிஹாத் என்ற போர்வையில் இந்த முஸ்லிம் சமூகம் மிகப்பெரிய சோதனையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது குர்ஆன் சுன்னா இதை அங்கீகரிக்குமா அங்கீகரிக்குமா ஒரு மாற்று மதத்தாரையோ அல்லது ஒரு முஸ்லிமையோ பை அத்து கொடுக்கவில்லை என்றால் அவரை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற சட்டத்தை இஸ்லாம் கூறுமா அதுவும் அவர் ஹலீஃபாவா யார் முடிவு செய்வது அவர் ஹலீஃபா என்பதை யார் முடிவு செய்வது அவர்கள் சத்தியத்தில் இருப்பாக என்பதை எந்த போரும் நடைபெறாத பொழுது அப்பாவி மக்களை அவர்கள் தங்களை தாங்களை அழித்துக் கொண்டு சூசைட் பாமிங்கிலோ அல்லது வேறும் சில முறைகளிலோ இந்த உலகத்தில் இவர்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய குழப்பத்தால் ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமூகமும் நிம்மதி இழந்து கிடக்கிறது எத்துணை முஸ்லிம்கள் வாழக்கூடிய நாடுகளில் இன்று அவர்களுடைய அரசியல் தலைவர்கள் பேசுகிறார்கள் இனி முஸ்லிம்களுக்கு இந்த நாட்டில் நுழைவதற்கு அனுமதி கொடுக்க கூடாது என்று பேசுகிறார்களா இல்லையா நடக்கிறதா இல்லையா அதை ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நாட்டிலே அறுபது சதவீத மக்கள் அவரை ஆதரிக்கிறார்கள் உண்மையா இல்லையா எப்படி நடக்கிறது இது ஒரு முஸ்லிம் விமான நிலையத்திலே தன்னுடைய முக முகத்திலே சுண்ணாவின் அடையாளத்தோடு அவருடைய விமான நிலையத்தில் இம்மிகிரேஷனை தாண்டிட முடியுமா அரை மணி நேரத்துக்குள்ள தான் சொந்த நாட்டுக்குள்ள நுழைய முடியுமா நிம்மதியா ஒரு வணிக நிறுவனத்திலோ ஒரு பெரிய நிறுவனத்திலோ அவனுடைய முக தோற்றத்தோடு வியாபாரம் செய்வதற்கு பிசினஸ் செய்வதற்கு அல்லது வேலை செய்வதற்கு ஒரு முஸ்லிமுக்கு என்று இடம் உண்டா ஏன் யாரோ சிலர் தங்களை முஸ்லிம்கள் என்று கருதிக்கொண்டு இஸ்லாமிய போர்வையில் செயல்படும் காரணத்தால் ஒட்டுமொத்த முஸ்லிம் சமூகமும் சோதிக்கப்படுகிறது நாங்க சில பேர் நல்ல முஸ்லிம்களா இருக்கிறோம் சில பேர் தான் இப்படி செய்யறாங்கன்னு சொல்ல சொன்னா நாங்க அதுக்கெல்லாம் பிரித்தறிவதுக்கெல்லாம் எங்களுக்கு நேரம் கிடையாது எங்களுக்கு முஸ்லீம்களே வேணாம் அப்படித்தான் உலகம் இருக்கு எங்களுக்கு எங்க வீட்டுல வாடகைக்கு முஸ்லீம்களே வேணாம் எங்க நிறுவனத்தில் இஸ்லாம் இஸ்லாமிய அடையாளத்தோட யாருமே வேணாம் எங்க நாட்டுக்குள்ள இஸ்லாமிய அடையாளத்தோட எந்த பெயரை சொல்லி நீ நுழையவும் வேணாம் உனக்கு வீசா கிடையாது இந்த நாட்டிலேயே உன்னை பார்த்தா சந்தேகமா இருக்கு எவ்வளவு பெரிய சோதனை பாருங்க இந்த தலைமுறையை இப்படி வாழ்கிறோம் என்றால் அடுத்தடுத்த தலைமுறைகள் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழப்போகிறது எப்படி நிம்மதியின் சுவாசத்தை அனுபவிக்க போகிறது இப்படிப்பட்ட அருவறுக்கத்தக்க செயல்களை செய்து கொண்டிருக்கும் முஸ்லிம்களில் சிலரும் இந்த பூமியில் வாழும் பொழுது அல்ல பாதுகாப்பாடாக அல்ல பாதுகாப்பாடாக அல்லாஹுடைய தூத சொல்லாஹு அலிகு செல்ல சொன்னார்கள் எந்த ஒரு முஸ்லிம் சமூக சமூகத்துடைய இரண்டு முஸ்லிம்கள் வாழ்களால் சந்திக்கிறார்களோ கொல்லப்பட்டவனும் நரகத்தில் இருப்பான் அல்லாவுடைய தூதரை கொலை செய்பவன் நரகத்தில் இருந்தால் சரி கொல்லப்பட்டவன் ஏன் நரகத்தில் இருக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அவனுடைய உள்ளத்திலும் தன் சகோதரனை கொலை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்ததால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிகி வசல்ல சொன்னார்கள் மறுமை வரும் பொழுது 
சில நாளை மறுமையில் எழுந்து வருவார்கள் அவர்களுடைய கழுத்துகளில் உடல் உறுப்புகளில் இருந்து இரத்தங்கள் பீரிட்டு ஓடும் அல்லாஹ்வுடன் சிலே வந்து சொல்வார்கள் யா அல்லாஹ் யா அல்லாஹ் சல் ஹாதா லிம கத்தலனி இவனை கேள் யா அல்லாஹ் என்னை ஏன் கொலை செய்தான் என்று லிம கத்தலனி யா அல்லாஹ் இவனை கேள் ஏன் இவன் கொலை செய்தான் என்று என்ன பாவம் செய்தேன் என்னை கொலை செய்தான் இவன் யாரையும் அல்ல விட மாட்டான் ஒரு உயிரை அல்ல அனுமதி அனுமதி அளிக்காத முறையில் எடுப்பதை அது யாராக இருக்கலாம் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா உயிர்களும் ஒரே தரம் தான் அவர் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் முஸ்லீம் அல்லாதவராக இருக்கட்டும் அவர் கிறிஸ்தவராக இருக்கட்டும் அவர் யூதராக இருக்கட்டும் அவர் இந்துவாக இருக்கட்டும் எல்லா உயிரும் உலகத்தில் ஒரே தரம் தான் முஸ்லீம்களை எல்லாம் கண்ணியப்படுத்தவில்லை ஆதமுடைய பிள்ளைகள் எல்லோரும் கண்ணியம் உள்ளவர்கள் தான் இந்த உயிரில் எதை ஒருவன் எடுத்தாலும் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் அதை பொறுத்துக் கொள்ள மாட்டான் ஏன் தெரியுமா நாளை மறுமையில் தீர்ப்புகளுக்கெல்லாம் விசாரணைக்கு விசாரணைக்கெல்லாம் முன்னால் முதல் முதலாக தீர்ப்பளிக்கப்படுவது அத்திமா ரத்தம் தான் கொலைதான் கொலைக்கு அல்ல தீர்ப்பளித்ததற்கு பிறகுதான் மற்ற செயல்கள் விசாரிக்கப்படும் சிற்கிற்கு முன்னால் குஃபருக்கு முன்னால் கொலை எங்கே விசாரிக்கப்படும் மறுமையில் முதல் முதலாக விசாரணை எதிர்ப்பு படித்தோம் இதுவரை தொழுகை இங்க என்ன படிக்கிறோம் எப்படி மோதல தொழுகை யாருக்கு செய்ய வேண்டியாமல் அல்லாவுக்கு கொலை மனிதர்களுக்கு இப்போ அல்லாவுடைய முறையில் அல்லாவுடைய கடமையில் தொழுகை முதலாவது விசாரிக்கப்படும் மனிதர்களுடைய உரிமையில் இரத்தம் முதலாவது விசாரிக்கப்படும் அல்லாஹ் ரப்புல் அலமின் கூறுகிறான் ஒரு முஸ்லீமை ஒருவர் ஒரு மும்மினை கொலை செய்தால் அதனுடைய கூலி நரகமாகும் நிரந்தரமாக அதில் இருப்பான் அல்லாவுடைய கோபமும் சாபமும் அவன் மீது உண்டாகும் அவனுக்கு அல்ல மகத்தான வேதனையை தயார் செய்திருக்கிறாள் ஒரு மும்மின் கொலை செய்யப்பட்டால் ஒரு மும்மினுடைய உள்ளம் காயம் காயப்படுவது கபாவை தரைமட்டமாக ஆக்குவதை விட மிக மோசமான செயல் அல்லாஹுடைய தூத சுன்னாகள் காபாவை பார்த்து காபா நீ அல்லாஹிடத்திலே கண்ணியமானவன் அல்லாஹிடத்திலே கண்ணியம் உண்டு உனக்கு ஆனால் உன்னை விட கண்ணியம் ஒரு மீனுடைய மானம் என்று சொன்னார்கள் ஒரு முக்மினுடைய உள்ளம் காயம்பட்டு அவன் மானம் இழப்பதே இந்த மார்க்கத்தில் மிகப்பெரிய பாவமாக குற்றமாக கருதப்படும் பொழுது ஒரு முக்மினின் உயிரை எந்த காரணத்தை கூறியும் ஒருவன் எடுத்தால் யார் இவர்கள் தண்ணீரில் மக்களை முக்கி கொலை செய்வார்கள் இது இஸ்லாமா கரண்டு கொடுத்தவர்களை கொலை செய்வார்கள் இது இஸ்லாமா இவர்கள் முஸ்லிம்களா இவர்கள் இவர்கள் இவர்களுடைய ஹலீஃபாவை பின்பற்றினால் தான் சொர்க்கம் செல்ல முடியுமா யார் இவர்கள் யார் அனுப்பியது இவர்களை எந்த முறையில் இவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் இவர்கள் யாராக இருக்கலாம் இந்த செயல்களுக்கெல்லாம் மதம் கிடையாது இனம் கிடையாது இது எல்லாம் ஒன்றுதான் என்ன தீவிரவாதம் இதை ஒருபோதும் முஸ்லிம் சமூகம் தங்களுடைய செவிகளில் கூட ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இவர்கள் உண்மையில் இவர்களுடைய பின்புறம் வேறு ஏதாவது இருந்தால் இந்த பூமியை விட்டு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இவர்களை அப்புறப்படுத்தட்டும் இந்த பூமியில் முஸ்லிம்களை அல்லாஹ் நிம்மதியோடு வாழ்வதற்கு இதனை அல்லாஹ் காரணமாகட்டும் 